கண்ட்ரி ஃபார்ம் சேரல் கொணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கர்நாடகால மாண்டயா அப்படிங்கிற ஊருக்கு வந்திருக்கோம் இங்க சிஸ்டமா பயோ அப்படிங்கிற கம்பெனி இங்க உள்ள விவசாயிகளுக்கு பயோகேஸ் பிளான்ட் போட்டு கொடுத்திருக்காங்க இந்த கம்பெனி உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாடுகளுக்கு மேல பயோகேஸ் பிளான்ட் போட்டு கொடுத்திருக்காங்க இந்த வீடியோல இவங்க விவசாயிகளுக்கு போட்ட பலூன் டைப் பிளான்ட மூணா பிரிச்சு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஒரு சின்ன பிளான் நாடுல இருந்து அஞ்சு மாடு வளர்ப்பவர்களுக்கு செகண்ட் பிளான் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு மாடு வளர்ப்பவர்களுக்கு இந்த பிளான்ட்ல பயோகேஸ் மற்றும் மின்சாரம் இரண்டையும் எடுத்துக்கலாம் மூன்றாவது பிளான்ட் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஃபார்ம்ல உள்ள ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட் இதுலயும் மின்சாரம் பிளஸ் பயோகேஸ் ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோல வேற சில கேள்விகளும் கேட்க போறோம் பயோகேஸ் பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளவு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க மெயின்டெனன்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ணணுமா போட்ட காசை எப்ப எடுக்க முடியும் நம்ம பயோகேஸ் ஜென்ரேட்டர் பயன்படுத்தணும்னா டீசல் எவ்வளவு மிச்சம் ஆகும் பயோகேஸ்ல இருந்து வர கழிவை எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோ கூட போறதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் பேஸ்புக் பேஜ லைக் பண்ணுங்க அதுலயும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் போட்டுட்டு இருக்கோம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு வணக்கம் சார் சார் என் பேர் அகஸ்டின் நான் சிஸ்டமா பயோன்ற கம்பெனில வந்து லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் கம்பெனி பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா மெக்சிகன் பேஸ்ட் கம்பெனி நாங்க வந்து மெயின் பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் மட்டும் ஒர்க் பண்றோம் எதுக்காக அப்படின்னா விவசாயிகள் வந்து அவங்களோட கடையில வச்சு அவங்க வந்து மதிவு கூட்டு பொருள் அவங்க பண்ணணும் அவங்களே அந்த மாட்டு கல்லு இருந்து சாணியை வச்சு அவங்க அவங்க வந்து வீட்டுக்கு சமையலும் பண்ணிக்கலாம் அது போக அதை வந்து ஃபெர்டிலைசர் அவங்க தோட்டத்துக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் உங்க கம்பெனி வந்து எந்தெந்த ஊர்ல எல்லாம் பிளான் போட்டுருக்காங்க சார் சார் நாங்கள் வந்து இருபத்தாறு நாட்டில் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து எம்என்சி மெயின் பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோ கென்யா இந்தியா இந்த மூணு கண்ட்ரி நாங்கள் வந்து பிளான் ரொம்ப போட்டிருக்கோம் இந்தியாவில் மட்டும் கிட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பிளானுக்கு மேலே போட்டாச்சு நாங்கள் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் கர்நாடகா தமிழ்நாடு இப்போ நாங்கள் உள்ள என்ட்ரி ஆயிருக்கோம் நாங்கள் பயோகேஸ்னா என்ன சார் முதல்ல சார் பயோகேஸ்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருள் டீகம்போஸ் ஆகி கேஸ் வருதோ அது வந்து பயோகேஸ்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சொன்னால் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சார் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் என்னென்ன டைப்பில் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பிளான் போட்டு கொடுத்துட்ருக்கீங்க சார் நீங்கள் சார் இன்னும் அங்கே தான் சிஸ்டமாக பயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெயின் வந்து விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் மாட்டு சாணத்தை வச்சு தான் நாங்கள் பிளான் போட்டு தரோம் பொதுவாக வந்து எஃப்ஆர்பி மாடல் இருக்குங்க தீனம்பந்து மாடல் இருக்கு கேவிஎசி மாடல் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த பலூன் டைப் மாடல் இருக்கு சார் இப்போ நீங்கள் இந்த பலூன் டைப் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த எல்லா மாடலுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்க சார் எதில் வந்து அட்வான்டேஜஸ் நிறையா இருக்குங்க சார் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸி ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி ஃபார் அதாவது இந்த பலூன் டைப் வந்து ஈஸி ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் போர்ட்டபிள் டைப் லைஃப் பீரியட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தீனம் வந்து மாடல் கேவிசி மாடல் வேற மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் குழிது வண்டி உள்ள அப்படி நீங்கள் காங்கிரீட் ஒர்க்லாம் பண்ணணும் இதில் வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு மண் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து இது எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் நாங்கள் கேட்குற சைஸ்க்கு மட்டும் அவங்க குழி வெட்டி வெட்டி கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் அந்த சிஸ்டம் அப்படியே உள்ளே போட்டுரும் எப்படி அப்படின்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஜியோ டெக்ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜியோ டெக்ஸ்டைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசைக்ளிங் மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் இந்த பெட் பாட்டில்ஸ் இருக்குல்ல கோக் பாட்டில் பெப்சி பாட்டில் இருக்குல்ல அதுலேருந்து அதை உருக்கி எடுத்து நம் நூலை பண்ணதான் இந்த மெட்டீரியல் ஓஹோ மேலே அந்த பலூன் டைப் சொன்னது நாங்கள் வந்து எல்எல்டிபின்னு சொல்லுவாங்க எல்எல்டிபின்னா லீனியர் லோ ஜென்டி பாலித்தின் மெட்டீரியல் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரும் நார்மலாக அப் டு ஃபிஃப்டி டீஸ் டெம்பரேச்சர் அது சிஸ்டன் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஈஸி ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் ஈஸி ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இது மற்ற மாடலுக்கும் இதுக்கும் ஈஸி தான் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மற்ற மாடலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸ் கஷ்டம் சாணி உள்ளே போய் கட்டிக்கிடுச்சு அப்படின்னா வெளில எடுக்கிறது அது உடச்சி தான் எடுக்கணும் இல்லை தூக்கி எடுக்கணும் இதில் அப்படி கிட்டாது நம்ம ஜஸ்ட் அந்த இன்லெட் அவுட்லெட்னு இருக்கும் அதை இங்கே ஒவ்வொரு மண்ணாலே போதும் வெளில எடுத்துடலாம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ சாணி போ உள்ளே போச்சு அப்படின்னா லேரில் ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேயர் திக்னஸ் சொன்னால் ஸ்கம்முன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கம்மை வந்து மற்ற இதில் உடைக்கிறது கஷ்டம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் கேஸ் கம்மியானதுக்
எடுத்துட்டு வெளில வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா அது உள்ள வந்து பொருள் எல்லாம் மக்கி வெளில வர ஸ்லரி வந்து வலிமை <laughs> 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 நமக்கு அது எதுவுமே தெரியல மூணு அடி ஆளாக இருந்தால் போதும் பிளான்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லென்த்து மட்டும் கூட்டிகிட்டே போவோம் அந்த நீளம் மட்டும் கூட்டிகிட்டே போவோம் ஆழமும் அகலமும் எல்லாத்துக்குமே எங்கள் பிளான் எங்கள் எங்கள் மாடலில் எல்லாமே ஒரே சைஸ் சைஸ் தான் அகலம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஏழேகள் அடி அகலம் மூணு அடி ஆழம் நீளம் மட்டும் அந்த பிளான் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட மூணு மாடு நாலு மாடு இருந்துச்சுன்னா ஏழேகள் அடி ஆறு மாடு ஏழு மாடு இருந்துச்சுன்னா பத்தடி பத்தடி நீளம் போவோம் இதே மாடு கூட கூட நீளம் மட்டும் அவங்க கூட்டிகிட்டே போவோம் பதினஞ்சு அடி இருபது அடி விவசாயத்துக்குள்ள <laughs> இப்போ பம்ப் பண்ணுவார் பம்ப் பண்ணிட்டு இங்கே தான் தோட்டத்துக்கு மாஸ்க் ஒர்க்காக அவர் விட்டுருவார் ஸோ அவருக்கு வந்து ரெண்டு இது மிச்சம் இப்போ நம்ம நார்மலாக இப்போ நம்ம விவசாயம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாணி வந்து ஒருத்தர் கொட்டுவாங்க திருப்பி அதை எட்டு போய் தோட்டத்தை டிராக்டரில் ஃபில் பண்ணுவாங்க ஆமாம் திருப்பி டிராக்டரில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கொண்டு தோட்டத்தில் கொட்டி அதை லேபர் வச்சு ஃபுல்லாக இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவர் வந்து சிம்பிளாக பண்ணுறாரு ஸோ அவர் வந்து டோட்டலாக டைம் சேவ் பண்ணுறாரு லேபர் சேவிங்ஸ் காசு சேவ் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்ம் அது நார்மல் எல்லாருமே ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து மூணு டன் எடுத்தாங்க அப்படின்னு இவர் வந்து ஏக்கருக்கு மூணு நாலு டன் எடுப்பார் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறாரு எதுக்கு அப்படின்னா அவர் தான் மெயின் வந்து அவர் ஸ்லரிக் தான் தேவை சார் இவர் எத்தனை மாடு இங்கே வச்சிருக்காரு எவ்வளோ வந்து இன்புட் கொடுக்குறாங்க சார் இதில் ஸோ இவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சு மாடு இருக்குது அஞ்சு மாடுமே நாட்டு மாடு நாட்டு மாடு என்ன அப்ரேட் வச்சுருக்காங்க சார் இது வந்து இவர்கிட்ட ஹெலிக்கிற ஒரு மூணு இருக்குது கிரு ஒரு ரெண்டு வச்சிருக்காரு அது ஒரு நாளைக்கு இவர் வந்து அறுபதுல சாணி போடுறாரு ஒரு நாளைக்கு அறுபது கிலோ சாணம் வந்து போடுறாங்க போடுறாங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் சரி உங்களுக்கு வெளியில் வரும் இங்கே பதினஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா இங்கேருந்து ஒரு தோட்டத்தை பம்ப் பண்ணிட்டே இருப்பார் முக்கியமாக கேஸ் தேவையோட வந்து இவர் இந்த ஸ்லரி கவசம் தான் வந்து இது ஆமாம் இங்கே எதுக்கு அப்படின்னா உள்ளே இங்கே சாணி உள்ளே போச்சு அப்படின்னா உள்ளே ப்ராசஸ் ஆகி வெளில வர்றதுக்கு முப்பது நாள் ஆகும் முப்பது நாள் வரப்போ உங்களுக்கு எல்லா அந்த கேஸில் இருக்கிற அந்த மீத்தேன் கண்டென்ட்டு கார்பன் ஆக்சைட் கார்பன் மோனஸ் எக்ஸ்ட்ரஸ் எல்லாமே நம்ம கேஸாக வந்துடுது ஸோ உள்ளே உள்ளே இதாக இருந்தீங்கன்னா மைக்ரோனிஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் ஆனால் உள்ளே நம்ம மாட்டில் என்ன வயிற்றுல பேக்டீரியா இருக்கும் அந்த பேக்டீரியா வந்து டேஸ்ட்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா வெளில வரவும் அந்த கண்ணன்ட் இருக்கும் ஸோ அது வெளில வரப்ப என்ன மைக்ரோனிஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாஸ்தி ஆகும் ஜாஸ்தி இது நம்ம தோறது விட்டோம் அப்படின்னா மண் வளம் இன்னும் பெருகிட்டே இருக்கும் சார் இதில் ஒரு எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க இந்த பலூன் டைப் வந்து நாயோ இல்லை எலியோ இதெல்லாம் வந்து கடிச்சிடாதுங்களா கடிச்சா வந்து பஞ்சர் ஆகுதுங்களா சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஃபீல்டு சரிங்களா ஓப்பன் ஃபீல்டில் இந்த பிளான்ட் போட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இவருக்கு இவர் வீட்லேயும் நாய் வச்சுருக்காங்க நார்மலாக நம்ம விவசாயி கரும்னாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எலி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஓப்பன் 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 ஃபீல்டு நாங்கள் போட்டுருப்பேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஃபீல்டு தான் போட்டிருக்கோம் யாரையும் போய் இது பண்ணுங்க கேட்க முடியும் காமர்ஸ் ஒர்க் சொல்ல முடியாது சரிங்க ஓப்பன் ஃபீல்டாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூ எதுவுமே கிடையாது வராது வரும் <laughs> 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 மண்டைகள் <laughs> 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 
நம்ம இந்தியாவில் அந்த சின்ன பிளான் யாருமே இந்த மாதிரி தான் கொடுக்க மாட்டாங்க நாங்கள் அதுவும் நாங்கள் டேக் கேர் பண்ணுறோம் ஏன்னா மெயின் யூஸ் பண்ணுறது வந்து லேடிஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் கூட்டி ஸோ அவங்க ஹெல்த்து நமக்கு நமக்கு மைண்டில் இருக்கணும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் லீஃப் வாழ்னு இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படி சப்போஸ் அவங்க ஃபார்மர்ஸ் இங்கே வெளில போயிட்டாங்க கேஸ் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு சாணி உள்ள தான் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பெஷல் லீஃப் வாழ்ந்து உள்ள வாட் தண்ணியை உள்ளேருந்து வெளில வெளில போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி என்னன்னா சேஃப்டிக்காக ஸோ இ மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க டென் டேஸ் ஒன்ஸ் மேலே இருந்து நான் குதிச்சா போதும் இந்த ஸ்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உடஞ்சி உள்ள போய்கிட்டு அது ஒன்றும் மெயின்டெனன்ஸ் எனக்கு தேவை அதுவுமே இல்லை ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த இங்கே அந்த அயன் ஃபுல் மூட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இதுக்கு லைஃப் வந்து எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ வாரண்டி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க சார் ஸோ இதோட வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டென் இயர்ஸ் கொடுப்போம் கம்பெனிலேருந்து அவங்களுக்கு அது போல் நாங்கள் மூணு சர்வீஸ் சர்வீஸ் கொடுப்போம் மூணு சர்வீஸ் எப்படி அப்படின்னு இன்றைக்கி பிளான்ட் போட்டு ஃபஸ்ட் டைம் கேஸ் போகும் அவங்கள அப்போ தான் மானிட்ரிங் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் எங்கள்கிட்ட ஆப்பும் இருக்குது சப்போஸ் இந்த இப்போ இந்த ஃபார்மர் இப்போ இப்போ பேர் தேவைக்கு விடும் அங்கே வாரம் அப்படின்னா முப்பது 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 நாள் தான் கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் அவங்க டெய்லி ரெடோ சாணி போட்டிங்கன்னா முப்பது நாள் கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஃபஸ்ட் மானிட்ரிங் வரும் நாங்கள் வந்து அவங்க ஃப்ளேம் செக் பண்ணுவோம் அவங்கள பேசிக் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் அவங்க அவங்க எந்த மாதிரி சாணி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் எந்த மாதிரி பிளான்ட்டை மேலே இருக்குன்னு மிதிக்கணும் ஸோ சரி அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ வாட்டர் ரேஷா யூஸ் பண்ணணும் சரிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ட்ரைனிங் கொடுப்போம் அப்புறம் அன்னையிலேருந்து அறுபது நாளைக்கு அப்புறம் நாங்கள் மானிட்ரிங் டூன்னு வருவோம் எங்கிட்ட சே சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அவங்க அது எவ்வளோ எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களும் ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டு திருப்பி அந்த நாங்கள் நாங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் எப்படி திருப்பி அவங்க எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஒரு கவர்னஸ் கொடுப்போம் அவங்களோட ஓன் வேஸ்ட்டுன்னு அவங்க எப்படி ஃபியூல் சேவ் பண்ணலாம் எப்படி சரிக்கு எவ்வளோ காசு சேவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அப்புறம் தொண்ணூறு நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி மாட்டிங் தீன் வரும் ஸோ அதில் சேம் சேம் அதே மாதிரி தான் அவங்க எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த மாதிரி பிளான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்தா தெரிஞ்சு எங்களுக்கு பிளான் அவங்க டெய்லி ஃபீட் பண்ணுறாங்களா ஃபீட் பண்ணலையா அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டே இருப்போம் கேட்டால் ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் நாங்கள் ஒரு ஒன் இயர் நாங்கள் அவங்க அவங்க கூட நாங்கள் டச்லேயே இருப்போம் அவங்கள வந்து நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்க பிளான் கண்டினியூஸ் யூஸ் யூஸில் பண்ண வைப்போம் அது போல் எங்கள்கிட்ட வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வாட்ஸ்அப் சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எங்கள் நான் எங்கள் கஸ்டமர் கேர் நம்பரும் இருக்குது அவங்க கால் பண்ணாங்கன்னா வித்தின் சன் டூ அவர்ஸ் எனி இஷ்யூஸ் அவங்க ஃபோன்லேயே பண்ண முடிஞ்சால் ஃபோன்லேயே ப பண்ணி கொடுத்துருவோம் இல்லை நேரில் போகணும் அப்படின்னா மூணு நாளைக்கு உள்ள நாங்கள் வந்துடுவோம் எதுக்கு இந்த மூணு நாள் அப்படின்னா டெக்னிஷன் வந்து வேற எங்கேயே இருப்பாங்க அவங்க அங்கேருந்து வர்ற காலத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் உங்களுக்கு ஸோ வித்தின் த்ரீ டேஸ் நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஆனால் பயகா செக்டரில் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் வச்சு நாங்கள் மட்டும் தான் நாங்கள் மட்டும் தான் இந்தியாவில் வேர்ல்டு ஃபார் இந்த சின்ன சின்ன பிளானுக்கு வந்து யார்கிட்டமே சர்வீஸ் கிடையாது எங்கள்கிட்ட டீமே இருக்குது எங்கள்கிட்ட இதில் வந்து சாணம் மட்டும்தான் போட முடியுங்களா இல்லை வந்து கொஞ்சமாக ஃபுட் வேஸ்ட் கூட அதை ஆட் பண்ணலாங்களா ஃபுட் வேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம்னு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நாங்கள் வந்து மெயினாக பண்ணுறது வந்து விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் ஸோ நாங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாட் மாட் சாணம் மட்டும்தான் பதினஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் இங்கேருந்து அவர் பம்ப் பண்ணுவார் ஸோ அவரே கரும்பு விளைய வச்சு அவரே சொந்த கரும்பு ஆளா ஆளாக வச்சிருக்காரு அவர் வந்து பியூர் ஆர்கானிக் ஃபார்மர் அவர் நாட்டு சக்கரையாக வந்து வேல்யூட் பண்ணி வந்து ஆமாம் அவரே சக் சக்கரையாக கரைச்சி இது பண்ணி அவருக்கு மெயின் கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் ஹைதராபாத் பாம்பே வரைக்கும் இருக்காங்க அவருக்கு ஸோ அவர் அவர்கிட்ட வந்து ஆர்டர் வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு போவாங்க அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பல்க் ஆர்டராக கொடுத்தாரு அப்படிங்க பல்க் ஆர்டர் அவர் அவர் தோட்டத்தில் என்ன விளையுதோ அவர் ஒருக்க கட் பண்ணுறப்போ அவர் பண்ணி கொடுக்குறாரு வரும்போது இந்த இடம் வந்து ஒரு மலைப்பகுதி அதே மாதிரி வந்து இந்த மண்ணு வந்து அந்த அளவுக்கு வளமா இல்லைங்க அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்லரி பயன்படுத்துறாரு இல்லைங்களா ஆமா அதுதான் ஒரு மெயினா ஸ்லரி அவர் இந்த பிளான் பிளான் கேட்டு வாங்கினதே ஸ்லரிக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் செகண்ட் தான் அவர் கேஸ் எல்லாமே அவர் ஸ்லரி போறதுனால அவருக்கு வந்து ஈல்டு ஜாஸ்தியா இருக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஈல்டும் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அவருக்கு வந்து காசு மிச்சமாகும்
சொல்லுவாங்க <laughs> 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 இது வந்து பேசிக் ஒரு ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு எட்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல் டே சமைச்சிக்கலாம் ப்ளஸ் ஹீட்டிங் அப்ளிகேஷன் இவங்க இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது இதை வச்சுக்கிட்டே அவங்க வந்து நெய் பண்ணுறாங்க பன்னீர் பண்ணுறாங்க சீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம் பண்ணுறாங்க அவங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்பிஜியே தேவையில்லை அதாவது இந்த பயோகேஸில் வந்து எல்லா வேல்யூவேட் பொருட்களும் மில்கோட வேல்யூவேட் எல்லாமே பண்ண அதான் அவங்க அவங்க வேஸ்ட்லேருந்து அவங்க ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படியே டேரக்ட் மாதிரி ஆமாம் அவங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்பிஜிக்கு மாசத்துக்கு மட்டும் ஒரு நாலாயிரரூவா ஹையர் ரூபா செலவு பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரம் மூணு சிலிண்டர் நாலு சிலிண்டர் இப்போ அது அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து சேவிங்ஸ் ஆகுது இன்க்ளூடிங் அவங்க கிச்சன் முதல் கொண்டு அதுவும் இல்லாம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு ஆமா அவங்ககிட்ட இது இருக்குது அவங்ககிட்ட டீசல் ஜென்ரேட்டர் இருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேவே டீசல் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைலேஜ் பண்ணுவார் அவரே ஓனாக சைலேஜ் பண்ணுவார் ஸோ அவர்கிட்ட ஃபைவ் ஹெச்பி சாஃப் கட்டர் இருக்கு ஸோ அவர் ஃபைவ் ஹெச் சாஃப் கட்டர் ஒன் டே சைலேஜ் ஒரு குழி பண்ணணும் அப்படின்னம்னா அவருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் டீசல் ஆறு டீசல் தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் ஒரு ஃபைவ் டன் இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ அவர் சொல் அவர் சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து எனக்கு செவன்டி பர்சன்ட் எனக்கு மிச்சம் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க டீசல் சார் பண்ணையிலேருந்து வந்து கழிவுகள் வந்து இந்த இடத்துக்கு தான் வருது இல்லைங்களா ஆமாங்க சார் இங்கேருந்து வந்து இதுக்குள்ள பயோகேஸ் பிளான்ட்டுக்குள்ளே போகுது ஆமாங்க சார் ஸோ பண்ணையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை டிஸ்டன்ஸ்னா நாலஞ்சு நாலஞ்சு டிஸ்டன்ஸ் இந்த பயோகேஸ் வந்து அவங்க வீட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது டிஸ்டன்ஸ் போகிறனால எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம பிளான்ட் பெருசாக சின்ன பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஐம்பது மீட்டர் கொடுப்போம் இதே கொஞ்சம் பெரிய பிளான்ட் அப்போ கொஞ்சம் கமர்ஷ் இது இது பார்த்தீங்கன்னா மிட் ஸ்கேல் கமர்ஷன் சொல்லலாம் அது பத்து மாடுக்கு மேலே ஸோ அப் டு நம்ம ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன பம்ப்ஸ் இருக்கு பம்ப்ஸ் போட்டு நம்ம கேஸ் சக் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லைங்க போதும் <laughs> 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 வெளியில வருது போயிட்டு பதினஞ்சு மாடு இருக்கு அவங்க கிட்ட இப்போ அவங்க வந்து சாணி கொண்டு போய் கொட்டணும் அங்கே அவசியம் கிடையாது அவங்க ஷெட்டை வாஷ் பண்ணாலே போதும் இந்த ஹோல்ஸ் வழியே டேரெக்டாக வந்து எங்கள் இதுக்கே அந்த இதுக்கே போயிடும் எங்களுக்கு அவங்க செட்டப் நாங்கள் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேராக இந்த வாஷ் பண்ணாங்கன்னா இந்த சேனல் வழியாக இந்த ரெண்டு சேனல் வழியாக போகும் இங்கே இங்கே அங்கங்கே ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹோல்ஸ் வழியே டேரெக்டாக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இது கீழே விட வந்து அங்கே இது வந்து எக்ஸஸ் வாட்டர் இருக்காது இது எக்ஸஸ் வாட்டர் இருக்காங்க இந்த ஹோல்ஸ் வந்து கீழே வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே அந்த பைப்பிங் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த பிளான்ட் மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி கேஜி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மா சாணி ஜாஸ்தி கிடைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால அவங்க வந்து இந்த 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 டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த அளவு சாணி போட்டுருவாங்க போட்டுட்டு இந்த ஷெட்டை வாஷ் பண்ணுற வாட்டர் வந்து வெளியில் டேங்கில் போய் விழுந்தோம் தண்ணி ஸோ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க உள்ள உள்ள விட்டுருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த லேபரே தேவையில்ல அவங்களுக்கு சார் இந்த ஜென்சட்டோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இந்த ஜென்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் ஜென்ரேட்டர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேவி அவரை மெயினாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க எதுக்கு அப்படின்னா சாப் கட்டுறதுக்கும் மில்கிங் மிஷின் இருக்கும் சரி நீங்கள் பார்த்துக்க இந்த ஏரியா வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அவ்வளோவா சப்ளை இருக்காதுங்க பவர் சப்ளை இருக்காது ஜாஸ்தி இருக்கு அவர் மெயினாக வந்து மில்கிங் மிஷின் காண்டி அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு ஓகே பார்த்தீங்க மில்கிங் மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு மார்னிங் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹ
ஸ்பீலிங் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் ஹவர் யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ அவர் எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறார் ஸோ அவருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஃபெயில் கிடைக்கிது ஸோ அவர் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒன் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டோட்டலி த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் டீசல் இதாகுதுன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் உங்களுக்கு கன்சியூம் ஆகும் ஓகே ஓகே செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் அவங்க சேவிங்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்படியே அவங்க சேவிங்ஸ் பண்ணுறாங்க கேஸ் யூஸ் பண்ணி ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஜுவல் ஃபில் கிட்னு சொல்லுவோம் இது உள்ள போகிறப்ப என்ன ஆகுன்னா கேஸும் ஏர் மிக்ஸ் ஆகி போகிறப்போ ஏரோட கலரிஃபிக் கேள்வி ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள உங்களுக்கு கம்பஷன் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபியூல் ரேட் ரேட் கம்மியாகும் ஸோ இதுதான் இந்த கிட்டோட பர்பஸ் இப்போது இந்த பிளான்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் பிளான்ட் கமர்ஷியல் பிளான்ட்னா இப்போ இந்த ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது மாடு கிட்டே இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஷெட் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஷெட் கனெக்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா சாணி கொண்டு போய் தூக்கி கொண்டு ஒருத்தர் போட்டு பண்ண அவசியம் இல்லை நம்ம மாடை மாடையும் இதையும் குளிப்பாட்டுறப்பே நம்ம வந்து ஷெட் அப்படியே நார்மலாக வாஷ் பண்ணுறப்ப சாணி சேர்ந்து கூட வந்துடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே டேங்க் ஒன்று காமிச்சிருப்போம் டேங்க் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ எல்லா காலையும் முடிச்சு டேங்க் ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டேட் அந்த பைப்பில் போய் அங்கே ரெண்டாக பிரிஞ்சு ரெண்டு இதுக்குள்ளே போயும் ரெண்டுக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பன்னெண்டு மீட்டர் குப் கேஸு ஒரு பலூன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலூன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சிலிண்டர் கம்பேர் பண்ணோம்னா ஒரு மாதத்துக்கு வந்து பதினோரு சிலிண்டருக்கு ஈக்குவல் ஸோ உள்ளே வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலூனுக்குள்ள வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ போடலாம் ஸோ இந்த டோட்டல் கேப்பாசிட்டி பேண்ட் வந்து எழுநூறு கிலோ எதுக்கு நாங்கள் இந்த பேண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா மாடு வந்து எங்கேயுமே மேச்சலுக்கு போகாது உள்ளேயே இருக்கும் இங்கே இது வந்து செமி ஃப்ரீ ரேஞ்ச் மாதிரி செமி ஃப்ரீ ரேஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் செமி ஃப்ரீ ரேஞ்சு மேக்ஸிமம் வந்து மாடு வந்து ஷெட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஷெட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் மாடு உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து சாணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் ம் அதாவது ஒரு மாடுக்கு வந்து நம்ம பதினஞ்சு கிலோ வச்சா கூட உங்களுக்கு நாற்பது மாடுக்கு வந்து எழுநூறு கிலோ வந்துடும் நமக்கு ம் ஓகேங்களா அது போக கண்ணுக்குட்டி இந்த மற்ற மற்ற எல்லாமே இருக்குது மொத்தம் ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு சிலிண்டரு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் சார் இப்போ இங்க என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது சார் சார் இப்போ இந்த மாடல் நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆ எயிட்டின்னு சொல்லுவோம் சாணி அங்கேருந்து வருது ஆட்டோமேட்டிக் ஷெட் வாஷு ஷெட் கனெக்ஷனு இங்கேருந்து ரெண்டாக பிரியுது ரெண்டு இதுக்குள்ளே போகுது போயிட்டு இங்கேருந்து பாதை சாய் இன்றைக்கி போகிற சிதி சேம் அதே மாதிரி இந்த பிளான் கேப்பில் ஒரு ஒரு பிளான் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி கேஜி பெர் டே ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எழுநூறு கிலோ ஸோ உள்ளே ரெண்டாக பிரிஞ்சு உள்ளே போய் இங்கேருந்து பாதை சாய் வெளில சரி டேங்கில் போவாங்க சரி நம்ம பழைய இதில் பார்த்த மாதிரி அவங்களும் இங்கே இந்த டேங்க் வச்சுருக்காங்க டேங்க்லேருந்து வாட்டர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி சரியாக மிக்ஸ் பண்ணி டேரெக்டாக அவங்க தோட்டத்துக்கு இல்லை இங்கே இங்கே ஒரு எட்டு ஏக்கர் இருக்குது அவங்களுக்கு மாட்டு பொருள் மெரு மெரும் மாட்டு என்ன போட்டுருக்காங்க இது வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ அவங்க மாட்டுக்கு வந்து இந்த கெமிக்கல் எதுவுமே போட மாட்டாங்க அவங்க தோட்ட அவங்ககிட்ட என்ன சாணி வருதோ அதை அவங்க பயோஃபிட்டிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அவங்க தோட்டத்தில் என்ன விளையுதோ அதை அவங்க மாட்டுக்கு போடணும் ஸோ இது கிட்டே அவங்க ஒம்பது வகையான மாட்டு தீனும் அவங்க வளர்க்குறாங்க இங்கே வளர்த்து அவங்க அதை அவங்க மாட்டுக்கு தராங்க சார் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சார் இதில் ஸோ இந்த பிளான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க கொஸ்டின் எப்படி பண்ணணும் மேலே நின்றுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம மேலே பண்ண அப்படின்னா மேலே இப்படி குப்பி குப்பே மேலே குதிச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரலிக் ப்ரெஷருக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி கீழே மேலே அடிக்கும் உள்ளே அடித்து அது அது என்னவோ அப்படின்னம்னா உள்ளே உள் உள்ளே இருக்கிற ஸ்கம்மை உடச்சி அதை உள்ளே அப்படியே வெளில போயிடும் இதை வந்து மற்ற பிளான் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அது எல்லாமே ஃபிக்ஸட் டைப்பு அது எல்லாமே மே இப்போ தீரமந்து மாடல் மே வேறு மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு டூம் இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம அதை பண்ண முடியாது ஸோ அதில் மெயின் மெயின்டெனன்ஸ் காசு ஜாஸ்தி இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதை மிட் பாயிண்ட் இங்கேருந்து கேஸ் போகும் இது எஸ்டுஎஸ் ஃபில்ட்ரு இது ப்ரெஷர் லீஃப் ஃபால் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து அங்கே அவங்க வீட்டு வீட்டுக்கு போகுது அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாய்லர் இருக்கும் பழக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு லேபர் வீடு இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சரி டேங்கு இப்போ இதே இப்போ நாற்பது மாட்டுக்கு நம்ம ஒரு குப்பை தொட்டி போடணும் அப்படின்னா நம்ம பெரிய பி
சுப்போ இப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து கில்லிங் மிஷின் இருக்குது கில்லிங் மிஷின் வந்து அவங்க ஃபோர் டேஸ் டைம் பேசி கீழே கொண்டு வரணும் பாலை அப்போ தான் பால் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ரூரல் ஏரியா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பவர் இருக்காது அவ்வளோவா ஸோ அவங்க ஜென்ரேட்டர் லாங் டைம் முடிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு டீசல் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ நம்ம பயோகேஸ் கூட கொடுக்கறதுனால வந்து அவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க ஜென்ரேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு டீசல் கம்மியாகும் எப்படி அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு அவங்க ஒரு ஆல்ரெடி ஜென்ரேட்டர் அவங்க ஆல்ரெடி டீசல் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு லிட்டர் தான் அவங்க கன்சியூம் ஆகும் மூணு லிட்டர் அவங்க சேவிங்ஸ் ஸோ மூணு லிட்டருங்கிறப்போ ஒரு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா ஒரு ஒரு லிட்டர் டீசல் வந்து எண்பது ரூபா ஆச்சு போகும் செவன்டி ருபீஸ் நம்ம ஆவரேஜாக வச்சா கூட ஒரு நாளைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இறந்து தெரிஞ்சு ரூபா ஆச்சு ஆகிப்போச்சு ஸோ மாதம் கணக்கு பண்ணுறோம் ஒரு ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா அவங்களுக்கு கம்மியாகும் உங்களுக்கு ஸோ இது அவங்களுக்கு பெஸ்ட் சேவிங் அவங்களுக்கு ஸோ இது இதுவும் அதே மாதிரி நம்ம ஆரோக்கியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் அவங்க இங்கே பாய்லருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க மில்க் மில்க் மிஷின் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ஃபுட்டு அவங்க எதுவுமே இந்த மாதிரி யூஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க லேபர்ஸ் இருக்காங்க உள்ள அவங்க ஃபார்ம் லேபர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களும் குக்கிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ஃபார்ம்ல அவங்க சஸ்டைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம இந்த ஜென்ரேட்டர் பிரிவிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்டோஸ் ஃபில்டர்னு கொடுப்போம் அது வந்து இப்போ மற்றபடி நம்ம பெரிய பிரிவிஷன் போனோம்னா காஸ்ட்லி டிமெண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு எக்கனாமிக் இருக்கிறதுக்கு வந்து இது கொடுப்போம் டீஸ் சல்ஃபர் ட்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அதை பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா அந்த ஹெஸ்டோஸை கம்மி பண்ணி ஜென்ரேட்டருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அது வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் இயர்லி ஒன்ஸ் நம்ம எப்படி ஓட்டுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அது கெமிக்கல் நம்ம உள்ள திறந்து நம்ம தெரியும் அதை பார்த்துட்டு நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் நம்ம நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஆகும் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு வந்து எப்போ எடுக்கலாம் சார் நம்ம சார் இந்த பிளான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் ஐடி இந்த மாடல் பேர் இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் இந்த ஃபியூல் கிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் இன்க்ளூடிங் இந்த டீஸ் சர்ஃபிகேட் எல்லாமே சேர்த்து இது வந்து ஜென் செட் இல்லாமல் நீங்க சொல்ற பிரைஸ் இல்லைங்களா ஆமாங்க சார் ஜென்செட் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது சரிங்க யாரோ வந்து மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் நீங்க போலீஸ் நீங்க திரும்பி நீங்க வாபஸ் எடுத்துடலாம் நீங்க இந்த இந்த சரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க மேக்ஸிமம் ஒரு நூறு ஏக்கருக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் பெரிய இருக்கு பெரிய இருக்குங்க பெரிய இருக்கு ஜென் செட்டோட எவ்வளவு காஸ்ட் வரும் சார் ஜென் செட் இந்த இதுக்கு செப்பரேட்டா பாத்தீங்கன்னா கிட்டு மட்டும் நீங்க ஆல்ரெடி ஃபார்மர்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிட்டிங் அவங்கள்ட்ட டீசர் ஜென்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கிட்டு மட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் இன்க்ளூடிங் இன்ஸ்டால் எல்லாமே சேர்த்து சார் இதில் வந்து ஸ்மோக் ஜாஸ்தி வருங்களா சார் இது சார் ஸ்மோக் அப்படியே அந்தளவுக்கு இதுவும் வராது ஸ்டார்டிங் மட்டும் அந்த ஸ்டார்டிங் மட்டும் அந்த ஜிஜிஸும் கேஸும் சேரப்ப மட்டும் அந்த அந்த ஹண்டிங் சேரப்ப மட்டும் புக வரும் அப்புறம் உங்களுக்கு நம்ம நார்மலாக டீசல் டீசலில் எப்படி ஓடுமோ சேம் அதே மாதிரி அவங்க போய்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஏதாச்சும் தேவைப்படும் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சல்ஃபர் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அவ்வளோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார் இந்த பலூன் டைப் மாடல் கமர்ஷியல் மாடல் இருக்கட்டும் ஸோ ஃபார்ம் தரப்பில் இருந்து அவங்க ஏதாச்சும் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு தரணுங்களா ஃபார்ம் தரப்பில் இருந்து அவங்க அவங்களோட மண் மண் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சைடு அந்த குழி நான் நான் கேட்குற குழி மட்டும் அவங்க பண்ணி தரணும் என்ன சைஸ் குழியோ சப்போஸ் நம்ம இந்த மாடலில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பத்து நாள் அடி வரும் அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழைகள் அடி வரும் ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி தான் இந்த குழி மூட்டை அவங்க ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்க தோண்டி கொடுக்கணும் நான் அப்போ எங்கள் டெக்னீஷியன் வந்து இப்போ எல்லாமே பண்ணி பண்ணி தருவாங்க சார் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் வந்து எங்கள் கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் சேனல் அடுத்த கட்டமாக ஃபேஸ்புக் பேஜ் மற்றும் ஒரு குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த பேஜ் மற்றும் அந்த குரூப்போடைய லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் காத்திருக்கு நன்றி வணக்கம்